cantando. Claro. Vaya acá, bailando. Esto es increíble, chicos. Muy buenos claro. días. Claro, ah, ¿Ah? Nunca te he visto. Nunca te he visto. Nunca te he visto. Nunca lo vieron. Jamás cantamos. Sobre todo yo nunca canto. Ah, sí, pero bueno. Ecuador, muy buenos días. Bienvenidos a la mejor terapia. ¡Vaya! Le tengo que decir algo Mira. para aquellos que piensan que Ajá. no me van a hacer mi fiestita de, de cumpleaños, okay. quiero decirles que están muy equivocados. Ah, ya, ya. Ya Usted tiene que haber hablado con el oraculito y tiene que haberle dicho que sí es artista, ¿no? Ay, ¿qué pasa? No, no, para que sepan que yo no hablé con oraculito, sino ¿Sí, no? ¿Sí, no? tengo con Dios. Hablé con Don ¿Ya? Ay, ve qué tonta, ese se me olvidó preguntar. Ah, ya sé. Ah, le voy a preguntar. Ya sé que había hablado ya sabe. Yo le voy a preguntar, don Oráculo. Don Oráculo. Pero en todo caso, esperemos que le dé una fecha exacta para que no se Para los cachichés de ella. Los cachichés, los cachichés. Ok, bueno, está bien. Ya, nosotros necesitamos saber cuándo va a ser la fiestita. Pero llegó el momento de... Lo mejor. Para la mira. Mira, los titulares. Era mira. Ponte pilas, conoce lo que sucede en la farándula criolla. Se no sabe cómo es. Y su maldad me hiere el alma Se llenó mi vida Toda de dolor Además, entérese Ahí va, uno Dos Tres Chulacy Chulacy, te quieres volver a casar Y ya hay aquí el susodicho ¿Qué pasó en el cumpleaños de la Dome Sanfrente? Pero no se pueden perder hoy el programa porque más adelante, Uy. en este estudio, Yulei y Coca, bueno, estuvo la semana anterior, ahora viene acompañada de la casualidad que se comenta, se especula, se rumora, por eso pasaron el dato que hay un chico en combate, Fernando Suárez, que le puso el ojo. Las pestañitas, le dicen pestañitas Ay, al chico. Será? Mira, ya cuando lo tengamos aquí le voy a decir por qué, pero eso más adelante, porque ¿Sí? Yulei si Coca lo va se a contar quisiera todo. casar nuevamente, ¿no? Se quiere casar nuevamente, por ahí dicen pero no está lengua, casada con el que sabemos. Ay, chiquito, pero él ya se está, ella ya se está separando. Claro, porque se va a divorciar. Así es, porque ella puede estar sola, pero nunca mal acompañada. Pero vamos con la primera nota. Ok, vamos. Mira, Mírala. hablemos de la señora de Banoni. ¿Ah? Ay, sí, son las piemas, las yucas de las flacas. Observa, Ajá. por favor, hazme un tío. Ay, mírala ahí, Ecuador, ya. Ok, la primera nota. Me siento, me siento sexy. Ya, hablemos de la cumpleañera Doménica Zaporiti porque se celebró su cumpleaños, pero ya casada. Una etapa nueva en su vida. Así que veamos la nota. Bien, ¿qué viva la santa? ¡Que viva! La reina del prime time ya es la señora de Banoni. Se casó en la playa en una exclusiva ceremonia civil. Aquel día tan especial, prefirió celebrarlo alejada de las cámaras y reporteros de farándula. Sorprendidos en las redes sociales porque nos enteramos por internet. ¿eh? Bueno, sí, yo creo que quería como que estar súper tranquilo. Normalmente hacer matrimonios bien un poquito como que eh, cansado y un poquito estresante, como que quieres que se, las cosas salgan súper bien. Y quería como que estar así, calmada hasta, hasta ese momento y la verdad es que lo disfruté muchísimo, súper feliz por todo. Ya falta poco. Para su voz eclesiástica, ojalá nos invite, porque cuando se casó la bomba, tampoco nos llegó la invitación. La voz eclesiástica, ¿cuándo va a ser? Si se puede saber. Ya mismo, ya mismo, igualmente se van a enterar. Ya mismo. ¿Y este mes? Sí, claro. ¿Nos vas a invitar? 
Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en eso. Entonces, tú ustedes saben que, que igualmente como que quiero vivirlo así súper super en chiqui. Doménica se estrena como youtuber en su canal online. Compartirá parte de su vida. Este miércoles veremos las primeras imágenes de tu boda civil entonces, vamos, en YouTube. En esas estamos, sí. Es, vamos, vamos, estamos tratando de armar todo. La verdad es que yo ese día pasé sin teléfono, sin nada, no pude grabar, ni, ni mucho menos, pero eh, estoy esperando que me lleguen algunas imágenes para poder ahí compartir más. Juan Carlos Bandoni deberá ponerse las pilas porque la presentadora... Anela la luna de miel. La luna de miel, ¿dónde va a ser? Eso cuenta. Se encarga el novio, ese se encargó el novio totalmente y dice que me va a sorprender. Vamos a ver. Oye, hasta lloró el chino Bandón y me contaba. ¿Lloró? No. De la emoción, imagínate tanto tiempo que esperó. Es que sí, o sea, no, no lloró realmente, pero sí estábamos súper emocionados. Imagínate, son 10 años de novios que, que, que sí es un, mom un momento que lo habíamos hablado mucho, que lo habíamos planeado con tanto cariño y, y la verdad es que fue un día súper emocionante. Combate celebró los 28 añitos de la Dome. El estudio y los combatientes estaban acorde al gran invitado de la noche, James, la mascota de la cumpleañera. La mamá de la animadora también estuvo presente y la familia de su esposo le hizo llegar un hermoso arreglo floral. Sí, me sorprende muchísimo y bueno, muy, muy contenta, la verdad que... Siempre son de muchos detalles mandarme esta, las flores que tanto me gustan, así que muchísimas, muchísimas gracias. Felicidades a nuestra compañerita. Seguiremos a la espera de la invitación a la boda del año. Si no nos invitan, no hay ningún problema. Te perdonamos todos porque te amamos, de verdad. Gracias de todo corazón. Este, igualmente ahorita con las redes sociales es impresionante. Claro, y se entera. Todo el mundo se entera todo. Así que yo creo que, eh, como siempre lo he dicho, como que igual yo comparto, igual, igual lo digo, o sea, lo converso, lo comparto, pero como que ese momento sí me enfoco como que mucho en vivirlo bastante. Okay, Gracias, novia. Hay que ver a la cumpleañera. Mauricio Altamirano. El club de la mañana. Es tu cumpleaños. Ay, qué lindo de América. Lo que ustedes no saben es que aquí todos los camarógrafos dicen que ya tienen invitación. ¿Qué? ¿Tiene invitación? Lizano tiene su invitación. Mira, Lizano tiene la invitación. Yo, a mí no me ha llegado nada. Sin embargo, lo que yo sí les voy a decir. Niño, ¿tienes la invitación? No, Nadie. tiene la invitación. Mira, tú tampoco tienes la invitación. Papita, ¿tienes la invitación? Papita, ¿tienes la invitación? Mira, por Hasta tampoco. Papita tiene la invitación. Doña Sari tiene la invitación. O sea, ¿Por qué no nos invitan? Porque vamos con la zapada, obviamente, a grabar. No, si me invitan, yo voy a grabar. Tú, mira, a mí Obvio. me dicen que a nosotros no nos invitan porque Pilar y tú se comen todo. Bueno, es verdad. Ya hasta el regalo tiene papita. ¿El regalo? El regalo tiene papita, qué chévere. Mira, ahí está el regalo que mira, tiene Mira, lo papita. que yo sí sé es la fecha ¿Qué? de la boda eclesiástica. ¿Quién sabe la fecha? ¿Cuándo Así es? es, yo la sé, porque aunque no tenga la invitación, a mí ya me llegaron los rumores que vendría a ser el 11 de junio, sábado 11 de junio. ¿En dos semanas más entonces? Así es, en dos semanas más. Y por ahí dicen que Doménica está por ahí y ya quisiera ser madre. Bueno, es lo habitual, ¿no? Cuando ya son 28 años, yo creo que... Los niñitos, señores, pero... ¿Quién agarró la rosa, esta rosa sagrada que Doménica Zaporiti lanzó al cielo y entre las chicas combatientes se peleaban porque realmente por el sueño de muchas mujeres es llegar al altar vestida Está de blanco? Está bien, claro que sí. Pero ¿Quién agarró la rosa porque se quiere casar? Veamos la continuación. Uy, no. Doménica, de parte de la familia... Banoni Viteri Tus suegros, Doménica, tus suegros Te quiero tus suegros Muchísimas gracias a mis suegros Muchas gracias a toda la familia De verdad que este, me sorprende muchísimo y bueno, muy, muy contenta. La verdad es que siempre son de muchos detalles en mandarme esta, las flores que tanto me gustan, así que muchísimas, muchísimas gracias. No, no, no voy a lanzar el ramo, que eres loco. Muchas gracias. Me voy a lanzar una flor para ver quién es la que se casa aquí ahora, ya. Y a ver, chicas, chicas, pónganse, pónganse. A ver, pónganse, chicas, pónganse. Ay, no, no, no. Yuleisi de nuevo se quiere volver a casa. ahí. O sea, si quieren pueden participar, ¿no? De Ayanara, pilas, pilas Ayanara, pilas. A ver, vamos chicas. Carita, carita. Yo no me quiero casar todavía. Ahí va. Uno, dos, tres. Chulacy, Chulacy, te quieres volver a casar. Y ya hay aquí el susodicho. Primero conoce al príncipe de la Florida, no te cases. 
Hasta, lo veo y no lo creo. Yo tampoco, Doménica está por ahí todos sorprendidos y hasta yo, porque por ahí dicen que cuando uno ya está casado ya no puede volver a coger el ramo. Bueno, pues ella se casó por lo civil, recordemos, no por lo eclesiástico. O sea, aún le falta llevar el ramo y vestida de blanco y la larga cola y caminar que así que... Lo... No, no es cierto, mira, no, pero eso más adelante, porque aquí en nuestro set, en nuestro rinconcito, Ajá. va a estar Julés y Coca y Pestañitas. O sea, estarán aquí contándolo aquí, todo. Exacto, porque me parece. contaron que, bueno, si Julés se agarró la rosa es porque se quiere casar, pero ella aún está casada con el que sabemos. ¿Qué va a pasar? Tiene que contarlo todo. Pero recordemos que ella también es joven, tiene 21 años, tiene derecho a volver a enamorarse, sí. siempre y cuando sea... Pero el chico legal, será soltero. Ay, pero eso más adelante, se porque aquí los tendremos. Se lo preguntaremos todos, señores, pero más adelante no se pueden perder porque Rayo, Arturo Vizcarra, le canta no solamente a la libertad, sino también al despecho y al desamor. ¿Qué? Canciones corta vez, nos damos un avance en lo que tendremos. Ay, no, Rayo. Así. Déjala. No cambie de canal, porque tenemos más novedades. En el Twitter oficial del Club de la Mañana es RTS guión bajo el Club S. ¿Cuántas infidelidades usted podría perdonar a su pareja? A eso, ajá, ¿cuántas infidelidades podría perdonar a su pareja? Escríbanos, cuéntenos, ¿cuántas sería usted capaz de perdonar esas infidelidades de una pareja? Puede ser de años, de novio, de casados, de esposos. Pues nos puede contar en el Twitter oficial del Club de la Mañana. Nos vamos a una pausa. Y ya regresamos. Y es un tema que vamos a tratarlo más adelante, así que escríbanlo. Ya volvemos. Gracias, Juan. Y continuamos con más información y lo prometido es deuda. Ya se encuentra en este estudio la Así princesita es. de la chala. Ya no es la reina, claro. porque la reina resulta que es Karina Hidalgo. Con ustedes, la princesita de la chala y el príncipe... Pestañitas Fernando. ...de la Florida. Que vengan, por favor. Mira, ¿quién es? Son los que tenemos a cada rato por el estudio. Bienvenida. Mira, vamos más seguido. Claro, más seguida. Bueno, y acompañada. Bueno, sí, debería acompañarnos con Fernando, ¿ah? Claro. Vamos a ver qué tal se desenvuelve. No, a mí sí me gustaría saber qué es lo que realmente está pasando entre ustedes. Porque en los pasillos de este canal se rumora y se especula que entre ustedes hay química, hay alguna conexión. Hasta de eso, que por ahí me cuento, no sé. No, eso no sé. Bueno, sí, en realidad, Fernando es un chico nuevo de combate. Me parece un chico muy lindo, estamos conociéndonos, pero como amistad, por ahora no puedo decir que ha pasado algo porque no ha pasado. Yo no estoy ahorita en un momento para estar pensando en que, ay, que ya recién te conozco y está bien, ven. No, creo que ya la, tú aprendes de tus errores, ¿no? Te queda experiencia y creo que eso es, lo más, eso es lo más importante, que de a poco vayas conociendo una persona y si, bueno... Si sí, con el tiempo nos entendemos, puede ser que pase Pero ¿qué eres el caballero? ¿Te gustaría ser novio con usted el corazón rebosante? No, corazón? déjame decirte una de cosa, porque yo estaba en camerino y le pregunto, ya, dime la verdad, ¿te gusta Yulay? Y sí, me dijo, sí, me gusta. Bueno, ¿qué hable? ¿Qué hable? Bueno, este, sí, este, de verdad, primeramente muy buenos días a todos. Este, Yulay es una chica muy hermosa, de verdad, este... Quiero conquistarla poco a poco. No, ¡Eh, sí, no, pues, ya, no, lo, dijo todo. No, lo dijo todo. No todo es a golpe. Claro, claro poco, siempre poco. paso a paso, como, le, como ella lo dice, no ha venido en una relación, en buenas relaciones. Pero quiero hacer la excepción yo. Quiero conquistarla paso a paso y ganarme su corazón. ¿Qué es lo que más te encanta de la princesita de la chala? Porque este romance es de la realeza, el príncipe de la Florida, la princesita de la chala, el sur y el norte de Guayaquil, justo. <risa> Aparte de que es muy guapa, que baila. Que baila ah, mi ritmo. Ah, baila mi ritmo. ¿Y qué ritmo es el ritmo? La salsa choque, póngamela por favor. Ahí está. ¿Qué diría? Al parecer encontró la mente el amor. Míralo. Te felicita porque te ven eh, más radiante, feliz como debes siempre de estar. Bueno, sí, claro, este, como siempre yo sonriendo, sobre todo para la gente que nos ve en casa siempre, se da cita con nosotros en la noche. Y nada, yo contenta como siempre, a mis fans los adoro, los amo, gracias porque gracias a ellos soy quien soy y estoy donde estoy. Yo le decía, ¿pero a ti te gusta Fernando, sí o no? ¿Te simpatiza por ahí? ¿Crees me parece que sí? un chico lindo, o sea, me parece míralo un chico bien, lindo. Acá, sí, míralo. Modela, la modela, retaguardia, todo, date una vueltita. <risa> 
Él fue el Mr. Hemisferio 2015, algo así, ¿no? <risa> Alábate, pato. Mírale. Yo creo que eso le gusta a Yulia. Es un hombre que la haga reír. Un hombre claro. frontal y El otro también hacía reír. Mira cómo terminaron. No, 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 no. Creo que eso es importante, ¿no? Que tengamos una buena comunicación, una, una amistad que en realidad está empezando de a poco, pero creo que lo importante es que su ¿Te compañía gusta o me gusta. gusta. Su compañía me gusta mucho, es una persona. No, muy linda. ¿te gusta o te gusta? Eh, o sea, es guapo. No puedo decir que es feo, pero no lo es. No sé, es guapo. Bueno, yo creo que también en eso de que se estén frecuentando, trabajen juntos, se van a terminar, no sé, tal vez enamorando, crezca alguna relación bonita. Claro, como lo digo, o sea, siempre con el tiempo se hará todo. Y como le dije, Yulesi es una chica muy hermosa y siempre va a ser así, la va a conquistar mucho. Qué chévere, mira, tienes Demostrando que... más que todo. Claro, poco a poco, Yulesi Coque es una mujer que tiene su genio, yo no me atrevería a meterme con ella porque es bravísima. Tienes que estar consciente de eso, de que no, esta mujer es un vendaval de emociones. Y no solamente eso, Cuy, como dijiste tú la última vez que viniste, tú ya has madurado, ya tienes otra mentalidad, ya no estás para juego de niños. Claro, sí, yo creo que ya para jugar ya ha ya pasado, pasado muchas ya pasó. cosas. ¿no? Y demasiado Entonces, pasó. Bueno, pero también hay, hay un dicho, ¿no? Dice, hoy el juego, no a los jugadores. Entonces creo que eh, eso fue como que no puedo odiar al jugador, sino el juego. En todo caso, nada, yo empezando bien... Me vida como siempre, sigo en lo que me gusta, en combate. Y bueno, ahora estoy conociendo a Fernando, un chico que en realidad sí me roba la sonrisa. Mira, tienen muchas cosas en común porque hasta a los dos les gustan los tatuajes. Chévere, pero eso vamos a hablar más adelante porque en este momento vamos a mandar la nota que les estábamos anunciando porque Arturo Vizcarra, ahí está la canción de despecho, él al parecer está despechado, está aún recordando a Sofía Caiche, pese de que Sofía al parecer no quiere saber nada de él, por eso cuando se supo toda esta polémica de la música que le estuvo preso, ella se alejó, pero ¿cómo canta al desamor rayo en la intimidad con sus panas? Escuchemos a continuación. La semana anterior, Arturo Vizcarra recuperó su libertad, acusado de presunto acoso sexual. Apenas salió de prisión, se reunió con sus amigos en su casa y organizaron una cangrejada y karaoke. La cantante Yasu Montero también estuvo presente y Rayo cantó a todo pulmón temas cortavenas. Maldad me hiere el alma Se llenó mi vida Toda de dolor Él no sabe El bailarín no canta tan mal Quizá estaba inspirado O se identifica con las letras del despecho es la última vez Recordemos que cuando se supo el escándalo, Sofía Caiche se alejó y dejó la ropa de su ex en la casa de los papás de Rayo. Actitud que rechazó la familia de la que el entonces procesado. El hijo de Mapasingue brindó un show en agradecimiento a sus seguidores por el respaldo. Ningún guía me tocó, ningún guía en, en su momento me... Porque se llegó a especular que te habían Exacto. violado, se, se llegó a especular que, que te habían violado. Dentro de la penitenciaria. Imposible, imposible. Eso ahí no puede pasar porque hoy en día el sistema de la penitenciaría ha cambiado mucho. Hay muchas cosas que, que la gente no sabe y mal informan y de... Y de de una persona a otra se va pasando la información mal. Yo estoy bien. ¿Pensaste en algún momento que te quedarías ahí? ¿Pensaste en algún momento que te quedarías ahí? Yo soy fuerte. A mí se me vino a la cabeza mi mamá y mi hija, nadie más. No sabemos si Rayo aún extraña a la guapa actriz, pero en temas del corazón nadie es experto y nunca se sabe. Pero su público en redes sociales no quiere que sufra otra excepción. Hasta mientras, seguirá cantando al desamor. 
Altamirano, el club de la mañana. Mira, Noche estuve conversando. Esa canción va con dedicatoria. Me sentí cansado. You lazy. Cansado, you lazy, despechada. No, ya no creo. Está feliz. Que ni siquiera existo. Que a veces hasta pienso. Que ni siquiera existo. <risa> La yencana con Yulei. Le encanta. Oye, cool, pero yo estaba hablando aquí con pestañitas y pestañitas. Mira, como reportero, ¿qué ha visto cuando Sofía le dejó la ropa a Ray? ¿En serio? Es? ¿Viste Cuéntame eso? Cuéntame eso Usa porque él estuvo ahí. No sé qué polémica porque aquí está el testigo de cuando fue a entregar la ropa. La música, la musiquita, la musiquita, pongan. La polémica. La música. ¡Escándalo! Ok, gracias. ¿Ves? Tengo como que poder, Ay, es yo. Pita, por favor. Ok. No, pues, este, me pude precartar ese día que Sofía le fue a dejar, le tiró la ropa a Rayo en todas las judicaturas. Y eso es... Toma, le dijo. No quiero saber nada de ti. Nada. Nada, nada, nada. nada. ¿Qué estabas haciendo ayer en esta de Rayo? Que... No, estaba pasando justo pasaba por ahí. <risa> Con mi mamá estaba por ahí. Y mira, estaba pasando por ahí. Por ahí. Y justo Rayo, Sofía viene y le tira toda la ropa en la judicatura a Rayo. Pero estaba ahí la familia de Rayo. Claro, estaban todas las familias. ¿Qué hizo la familia, la mamá, la hermana? Reaccionaron, solo se quedaron sorprendidos de la reacción de ella. La reacción de ella fue tan instantánea que todos se quedaron y ella se fue y ya. Pero ¿qué opina Sofía acerca de estas canciones? Yo creo que el sentimiento todavía hay. Claro. Y si hay sentimiento de ley que el corazoncito se la debe mover cuando escuche esas canciones que Rayo le está Y de eso tú lo sabes, ñaña. Con claro, tanto amor, obvio, con tanto amor. Obvio. Yo le decía, ¿acaso le podrías aconsejar algo a, a Rayo? A Rayo, no sé que lo siga sufriendo. Claro. Eh, bueno, en todo caso yo le quería decir a Rayo que si es por amor y todavía hay sentimiento entre los dos, luchen por ese amor. O sea, yo creo que es algo reciente, no es algo que ya lleva un año, eh, son meses que tienen separados y creo que si hay amor hay que luchar por ese amor porque un error lo comete cualquiera y cuando uno ama, perdona. Mira, pero otra persona que también lucha por su amor todos los días y vive enamorada, feliz, es Carolina Jaume, esta ama de casa. Madre. Nos abre las puertas de su hogar y nos enseña su mansión, así que veamos la nota. Qué bacán la mansión Me de la Jaume. Encanta. Vea. Sí. Carolina Jaume disfruta de la decoración de su casa en la que predominan las antigüedades y lo moderno. No, bueno, esta obsesión por los soles y las lunas empezó con mi mamá. Ya, y de ahí me transmitió a mí ese amor por los soles y las lunas. Yo he heredado muchos cuadros de mi, de mi mamá. Entonces, este, mi esposo, te cuento que esta es mi casa de soltera. Aquí entre nos, su casa la compró con el trabajo realizado en la telenovela Toño Palomino. En una mesa podemos ver fotografías familiares. Mira, yo le de muchos cuadros porque a mi edad es difícil tener cuadros caros, ¿no? Pero yo le de muchos cuadros de mi mamá y de mi abuela. Que todavía creo que por el terremoto se movió nadie me lo ha interesado. Pero no, me encanta y, 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 y creo que es el mejor complemento de una casa, la mejor decoración, ¿no? Y a mí me encanta, me encanta. Y todos ayudan a mi mamá, definitivamente, pero yo no, yo pruebo todo. Y todos son muebles heredados, casi la mayoría de mi mamá. Ah. Menos el comedor que yo les he comprado. Ya heredado, aquí, o sea, aquí hay cosas de... Esto era de mi abuela que lo mandaba a retapizar y retapizar y retapizar. Esto era de mi abuelita que vivía en Quito y falleció. Entonces esto lo remodelé y remodelé. Mucho color en tu casa y creo que refleja lo que tú eres y lo que tu familia es. Eso es, es, es mucho color. Es una persona muy alegre, me gustan los colores. Tú ves mi, mi cuarto, o sea, no puedes, en mi cuarto creo que es el más seco y desde que llegó mi esposo tuve que, tuve que remodelar todo, ¿no? Sí, entonces yo tengo esta obsesión, a mí me encanta Rusia, es uno de los países que me encantaría conocer. Mi, mi esposo el año pasado viajó a Rusia y, y, me, y me trajo este, estas las catiuscas, le digo yo, estos adornitos que son muy clásicos de allá. Yo soy fanática de las cositas chiquitas. Esto de aquí me lo traje de Curazao. Rosas que. Ah, no, pues no. Son falsas. Son falsas. Pero me costaron 2 dólares 50. Oye, es que lo que pasa es que no tiene que ser caro. Mira, da la madre que son verdaderas. Y esas son falsas. Son falsas. Me las compré así en una, en una tienda. 2 dólares 50 me costó. El... Mira, de oferta. Ahí está. Muchas gracias. Cada rincón tiene color. Para Carolina, su casa es su paraíso. De sus viajes siempre traen un detalle para que forme parte de su decoración. 
para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Gracias a Carolina por permitirnos conocer un poco más de su canción. Oye, Carolina, no mames, eso no cuesta dos dólares cincuenta. Ay, no, yo sí la creo. No, no cuesta nada, sí, esa niñadísima. Y por último, esta regatea. A mí me dijo Pilar que ella regateaba algunas cosas que tiene en su casa. Yo le dije, ¿tú conoces la mansión de Carolina? Supongo que sí. Claro, claro, es una casa muy linda. Sobre todo es muy ordenada. La mamá de Carolina tiene todo ordenado, me encantan sus adornos. Han hecho pijamadas, me contaron. O sea, sí, es que la mamá se cree, ella es mi madre, yo la adoro, ella me adora. Te mando un beso, Carolina. Fernando, bueno, esperemos que algún día ahorres demasiado para comprar una mansión así a Yulesi, porque Yulesi claro es sí, la ¿eh? reina de la No la llevas el cuartito a la abuelita, no, nada. Nada, su propia casa y su carro y todo. Tocará reunir, tocará reunir. Claro, para bueno, ti. gracias por haberse acompañado. Recuerden que siempre llegamos cargados de positivismo. Juventud y belleza. Desde la charla para el mundo. Ay. Yulei, si te voy a decir algo, quiero decirte una frasecita. No te prometo la perfección, pero sí un corazón lleno de amor, ¿ya? Perfección en persona. Hay que ir a la pregunta. ¡Don Oráculo! ¡Don Oráculo! No ¡Uy, don, no, don Oráculo! ¿Quién se atreve a despertarme a esta hora de la mañana? Soy yo, don Oráculo, Sarita Piedad. ¿Y quién eres tú? Yo, la que se refleja en tu espejo. ¡Ay, Sarita qué feo Piedad. estoy! ¡Sarita! ¿Para qué me molestas a esta hora? Don Oráculo, yo quiero preguntarle ¿Para cuándo será mi fiesta de cumpleaños de los dioses del Olimpo? Déjame preguntarle a mi bola ¿Qué Bola dice, genial, bola? bola inteligente Ayúdame a saber lo que quiere la gente Ay... No, todavía no. Todavía no. Parece que no tengo saldo, no me contesta. ¡Ah, don Oráculo! Por favor, don Oráculo, ayer su hijito no me falló. Oráculito estuvo bien. Espérate un momento. Estoy, ya tengo. Déjame es una, hacerle la pregunta. Es una fiesta de los dioses del Olimpo. Bola inteligente. ¿Cuándo se va a celebrar el pachangón de la momia? Digo, de Doña Sari. ¿Cómo que la momia? ¿Acaso que estamos en Titanes en el ring? Espérate, espérate. Hay tanto humo aquí que creo que estoy en montañita. <risa> espérate. Por Dios. Ya, pues. Ya me lo dice. Ya lo tengo. Ya lo dice? tengo. ¿Qué dice, don Oráculo? Dice que hay que celebrártelo muy pronto. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me dice que después de la pausa lo voy a contestar. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pero ya está más, por lo menos después de la pausa, ¿sí viste? Sí, sí, pero lo bueno sería que si le dice de una vez, ¿no? Es pero... tremendo pachangón de los dioses del Olimpo. Pero mientras... De una manera natural y sin hacerle daño a tus niños. Pero después... Con Doña Sai, ¡Ey, tú! Mi cacerita, préstame atención. Uy, necesito, gracias por estar ahí. Gracias por los consejos que ustedes han pedido. ¡Marche! ¡Marche! Ven acá, mijito, que voy a hablar un tema que Ana, te Sari. conviene. A ver, ¿qué pasó? Los piojos y las liendres. Oye, pero si ya yo no tengo desde ayer. <risa> no, lo que pasa es que tú, nosotros tenemos sí, hijos. Es verdad, es verdad. Y los hijos en época escolar, es mito, ¿cómo se llenan de esos bichitos? Sí, a Esta todos. Es una plaga no insoportable, insufrible, asquerosa, etcétera, etcétera, ya. etcétera. ¿Y cómo los eliminamos de una manera natural? Ah, sí, miren, miren, presten atención. Porque es, mire, aquí tenemos ya la caliente. ¿Qué Bien. tenemos que hacer? ¿Qué tenemos tenemos vinagre Ay. blanco. Ok, vinagre. Lo vamos a poner a hervir. El vinagre a hervir. Abundante. Uy. Según la cantidad de cabello es la cantidad de vinagre que vamos a utilizar. Entonces, por ¿Sí? lo general, a las mujercitas hay que dar, ponerle un poquito más. Exactamente, Bien. papá. Mira, cuando el vinagre ya está bien el caliente, ¿Sí? lo retiramos del fuego. Ya, ok. Sí, lo dejamos enfriar, ya. que se quede así medio tibio. Entonces ponemos 
a la persona, al niño o a la persona que tenga en este caso el piojito, lo vamos a poner en esta posición. Sígueme, papacito. Mira, en esta posición lo vamos a poner con la cabeza así, ¿Ya? introducida en la bañera. Ok. Yeah. Y ahí le vamos a, a empezar a poner todo el líquido. Ya, yeah, okay. yeah. ¿Solamente es con vinagre blanco y tibio? Es, exactamente, yeah. el vinagre tibio. Ya. Yeah. Luego, una vez que está bien empapado el cabello y el cuero cabelludo, lo vamos a masajear unos dos minutitos. Ya. Yeah. Y vamos a proceder a ponerle el gorrito. Ya. Yeah. Así. Ok. Con todo el cabello adentro. Parece que se va a dormir usted, doña Sara. No, no este, este es un ba de, de, de baño, Ah, ok, amor. ya, perfecto. Mira, pero es de plástico. Tiene que ser de plástico o puede ser también este, el plástico de cocina. Ah, este que de acuerdo. Aquí. Ya, porque ahí todo el olor se va a concentrar y los bichitos van a empezar a morir. Oh, ok. Lo vamos a dejar aproximadamente media hora. Con así. ese gorrito puesto. Con ¿verdad? el gorrito puesto. Listo. Y vamos a proceder a enjuagar el cabello. Luego. Luego, una vez que ya está así, le vamos a echar aceite de oliva. Así te doy. Extra virgen. Ah, Sabes que los peos se reproducen rapidito. Ah, ya, okay, de Entonces, exactamente, le vamos a poner aceite de oliva extra virgen en todo el cabello. Directamente al cabello le echamos. En todo el cabello. Y, y hacemos así también un masajito. Un masajito. Yeah. Y luego nuevamente el gorrito. Ya. Yeah. Media hora más. De acuerdo. ¿Okay? Estamos de acuerdo. Para usar todos estos ingredientes tenemos que ponernos unos guantes porque de todas maneras para no contaminarnos. De acuerdo. ¿Cierto? Uh -huh. Mire, luego cuando ya está eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a enjuagar el cabello con champú. Ok, lo lavamos normalmente con un champú. Normalmente. De acuerdo. A veces en la primera lavada igual el cabello queda un poco así grasoso. grasoso uh -huh. Pero se lo puede dejar. Porque así también el cabello se humecta. Se humecta y se pone brilloso también. Exactamente. Y luego con eso vamos a proceder con el peine uh -huh. a sacar de arriba hacia abajo y enjuagando. Yeah. Arriba hacia abajo y enjuagando. Claro. Ahora, y es preferible que el peine esté, sea muy, muy unido, digamos, para que claro, ahí se queden claro, los papá. huevecillos de los piojos y los piojitos. Exactamente. ¿no? La liendre se queda aquí, por eso es que uno siempre está limpiando. Puedes usar también uno de metal porque, porque el, el metal, este se suele dañar a veces, yeah, ¿verdad? Okay. Pero el de metal no. Yeah, ya, perfecto. Eso es todo, mira, vinagre, vinagre. aceite, aceite tapamos el, el, con el gorro. Claro, media hora con vinagre Exacto. y media hora con aceite. Exactamente, y luego con el champú. Lo enjuagamos, nos lavamos el cabello normalmente. Ya. Para que el cabello no se vuelva a reinfectar de piojo, mm -hmm. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? En el champú normal, el que usamos todos los yeah. días... Lo vamos a abrir y le vamos a poner unas gotas. ¿De cuánto? De, ¿De esencia, qué? papá, mira. ¿Esencia? ¿Cuál es esencia? Sí. Mira, le vamos a poner esencia de lavanda. lavanda. Ya. Unas dos gotitas en el champú, mire. Uno, dos, tres. Ya. Tres, porque es que a veces eres generoso. Claro. Y le vamos a echar aceite de eucalipto. Maestra. Maestro. Mira. Aceite de eucalipto. Entonces, Exactamente. Tres gotitas de lavanda Exactamente. y aceite de, leuca, de eucalipto. Y, y esto es para que no se vuelvan a reinfectar, ¿verdad? ¿Qué es? Y este tenemos aceite de romero. Ah, ok. Pare, al parecer, a estos bichitos no les gustan estos olores. Mira, son fuertecitos y claro. tienen un olorcito a menta. Yo creo que si a uno le arde el ojo, al piojo también le ha de arder y se han soplado de me la me cabeza, me ¿cierto? Me vamos a otro lado, vamos a otra cabeza, dicen ellos. Exactamente. Entonces, con este champú, como uno se lava a diario, se evita que los piojos caigan y uno se reinfecte. O Mira, sea, esto ya es como para mantenimiento. Para ¿verdad? mantenimiento. Yeah. Okay. Este es para eliminar. Para eliminarlo. Y este es para yeah. prevenir. Eso es un repelente de piojos. ¿no? Exactamente, yeah. sería como un repelente para piojos. Yeah. De okay. hecho. No, 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 yo oh, sí Oye, es para los piojos, no es para ti. No, sí. okay. <risa> Eso es todo. ¿Y el limón? Es fácil y sencillo. El limón. Es para hacer una limonada después de tomarse la limonada. <risa> no. Oye, este cree que mi segmento es una payasada. Basta. A ver, ya, dígame. Basta. Que, ya, ¿Para qué es el limón? Y no voy a traer. Ven, vente para acá, huevito conmigo. <risa> el limón, el limón eh, lo puedes usar el, para lo mismo. ¿Cómo lo tendríamos que utilizar? Para lo mismo, mira. Pones la cabeza. ¿Ya? Y sobre la cabeza le untas todo el zumo de limón. O sea, o sea que en todo caso, estos bichitos, estos piojitos, son, este, digamos, 
se ponen los matas, los matas se los, alejan, se, se ponen alejan. duros. Es, es lo que te digo, mira, la acidez ya, del limón cuando es. cae ya. hace que el, el piojo se muera. Se muera, okay. Se muera. Le echas todo, embadurnas toda la cabeza. Ahora. Claro, ahora, pero lo recomendamos que el limón se lo pongan en la noche, ¿no? Porque obviamente si sale durante el día, el sol los podría hacer mancharle este, la cara si el, si el limón le Exactamente, pero no, tú a no vas a salir a la calle con claro, el limón. Por Solamente le vas a untar todo el zumo, le vas a masajear nuevamente, ya, okay. le vas a poner el gorrito y lo vas a dejar que el limón actúe por lo menos unos 15 minutos. Perfecto. Genial. Luego enjuagamos el cabello, lo lavamos y lo enjuagamos y ahí está listo. Perfecto. Doña Sari, interesantísimo Interesante, y además Marcelo ¿Qué tenemos que hacer en las casas? ¿Qué? Retirar todas las sábanas Todos los materiales que se usaron para, para, para hacer la eliminación del piojo Lavarlos completamente Echarle agua caliente para que no se reinfecte La familia claro. Ahora, por cierto, Doña Sari Cuando hay un niño en nuestro hogar Que tiene estos piojitos Es muy probable que otros miembros de la familia También los tengan Así que, así así que por favor, este tratamiento Podría... Eh, tenerlo toda la familia, ¿verdad? Es verdad, toda la familia. Está bien, perfecto. Muchísimas gracias, doña Sari. Me encantaron, me encanta Ay, cuando sí, esa cabecita piensa. Me mi piojo. Ok, listo, entonces, Magachita. Gracias, doña Sari. Muy, muy buenas recomendaciones, sobre todo para cuando usted quiera aplicar eso para el repelente contra los piejitos. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el outfit del día a cargo de Sandy con Chavea Hola socias, yo soy Sandy Concha, asesora de imagen Y el día de hoy te enseñaré cómo utilizar los patrones a tu favor en el outfit del día El día de hoy te traigo un vestido que para el tipo de cuerpo de nuestra socia es increíble Pues su estampado se enfoca en la parte inferior de su cuerpo y hace que la cintura se vea definida los colores como el azul rey, café, naranja y el estampado en forma barroco hace que todo el look se vea espectacular. Como tiene estampados demasiado llamativos, es importantísimo que tus accesorios sean mínimos o minimalistas. Optemos por una pulsera que es tipo clutch. Esta solamente tiene patrones lineales que hacen contraste con los patrones en sentido curvo dentro del vestido. Los aretes muy discretos, pues no queremos que llamen más la atención que el resto del vestido. Para los zapatos, optemos por un zapato con algo de brillo, pues es elegante y le puede servir para salir en la noche. Recuerda que ya no es importante que tu cartera y tu zapato sean del mismo tono. Sin embargo, como hablábamos en otras cápsulas, el dorado tiene que estar presente dentro de tu accesorio y si tu cartera también tiene algún tipo de raje, este también debe ser del mismo color. Bueno, socias. Espero que la tendencia de los patrones, tanto florales como lineales o barroco, sea de su agrado y lo incluya dentro de su guardarropa normal. Este fue el outfit del día y para mí fue un placer poder haber estado con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a Sandy, increíble, me encantó el vestido y es un limón que se impone y se ve muy bien, yo creo que asienta muy bien a las mujeres ese, ese tipo de, de estampados. Ajá. Ahora, Ahora una sí. pregunta del con día. respecto a la pregunta del día, ¿cuántas veces cree usted que puede ser capaz de perdonar o cuántas veces se puede perdonar una infidelidad? Más adelante, por cierto, Magacha, tendremos aquí a un especialista hablando del tema, ya lo saben. Así es, pero aquí la gente y sobre todo las mujeres están contestando, Leica Tequi dice, yo amo mucho a mi esposo. Pero no me atrevería a perdonar una infidelidad. Donde me la hace una vez, me la hace dos y tres veces. Bueno, aquí dice Wendy Lu Belcha. Dice, hola Maricelita, si la persona que engaña pide perdón de corazón, engaña por segunda vez, no. Pero si es por primera vez, sí, si hay amor. Acá tenemos claro. este, más. Hay más, ahí está Raquelita. Ahí está. Raquelita, sí. buenos días chicos. Yo no perdonaría porque yo creo que una, si una persona te ama, no tiene por qué engañarte. Katy Verónica Morán dice también, esta pregunta ni se debe hacer cero veces. Y Esther Segura dice, mmm, 
yo creo que no perdonaría. Besos, mi negra bella. Bueno, eh, también hay otra parte que dice Wendy Lubel, se dice, bueno, si el arrepentimiento es verdadero, por, por primera, primera sí. Pero si no, ya después de la segunda, lo que decía la otra. Claro. Es una, dos, tres y muchas veces más. Claro, yo creo que sí, ¿no? Bueno, eso más adelante lo estaremos conversando, pero usted todavía tiene el tiempo. Escríbanos y díganos, ¿cuántas veces cree usted que se puede perdonar una infidelidad? Mm. Mm, nos puede contestar a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, RTS y en bajo el Club S. Pero porque al volver usted no se puede perder este tip. ¿Cómo hacer un vestido pareo súper fácil y sencillo? Solo lo puede ver aquí en el Club de la Mañana. Ya regresamos con más. Corazón maravilloso, pues. Déjame, estoy muy lejos, me siento sí, la sin me amigos. Gusta, pero me asusta. Me siento la sin amigos. Oye, quiero mandarle repito un saludo a Dani, Dani Minchala, un beso. De... Dani Minchala. Minchala, Minchala, Dani Minchala. Un beso, Dani. Es verdad, ya la señora Ay, hombre, que tiene cumpleaños. <risa> 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 eh, o sea, un abrazo, Dani, era hombre. <risa> hombre, claro, Dani. Es que no, pues ahí Daniela, que le decimos Dani, pues. Bueno, también dale un abrazo que, y un beso. Por, un vale. abrazo a Dani y un beso a la novia, beso a la novia o a la mamá o a la hermana. <risa> Oye, no nos olvidemos que ya mismito, ya ¿Sí? mismito vamos a estar tratando este tema. ¿Cuántas veces se puede perdonar una infidelidad? Uy. En la Ay, pareja. En la pareja, claro, en la infidelidad en la pareja. Pero... Ay, cuidado, cuidado. Mira que por ahí me mandaron un mensajito y decía... Si la primera vez que cometió es un error porque se, hubo una confusión, porque tenía confundido sus sentimientos, lo perdono. Pero si se vuelve a repetir, mejor quédate soltero, hermano. Así me dijeron. Así te dijeron. Ajá. Fíjate tú, ¿qué le parece? Ay, un saludo de cumpleaños para Sandrita Pareja, que ayer estuvo de cumple festejando con sus amigas de la producción. ¡Uh! ¡Bravo, Sandra, te queremos! Oye. Te queremos, China, te queremos. Te queremos, te, te queremos, queremos, China, te queremos. Sí. Me encanta. Sí, ah, oiga, sí, cuando era joven era muy guapa. Y ahora. <risa> Vámonos con más gacha, No te digo nada porque tiene puñete de oro Antes de irnos a la pausa, bueno, justo decíamos que cómo aprender a hacer un pareo Cómo lo puede hacer desde su casa para que se vea bien y se luzca muy, muy bien Pues no se pierda porque ahora va a aprender cómo hacer un pareo Vea esto Así no, es, mira, fácil y sencillo. Mira, solamente un hilván, le pasas un hilito, te lo pones aquí, te lo pones acá y, y ya estás. Y con ese cuerpazo, yo me lo pongo mañana. No, 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 doña sí. Sari, eso es para el cuerpo de esa chica. Pues. Bueno, yo tengo el mismo cuerpo, mamachita. Ah. Solo que no está bronceado. Si no, me empanaba la pierna. El color, mírale, por favor, el color de la pierna. Es pariente de Gasparín. ¡Basta! ¿Qué pasa? Si ¿Sí veo, si sí veo. Los oigo. sensores míos detectan la presencia de Don Oráculo. Ah. ¡Don Oráculo! ¡Don Oráculo! ¿Qué ¿Don Oráculo? pasa ahora? ¿Quién molesta de nuevo? Don Oráculo, déjeme decirle, usted tiene una voz muy sensual. 
Y eso que recién me levanto. Pero eso, pero eso es que quiere hacerle esta pregunta de un oráculo. ¿Qué pero te pasa? piénselo bien A antes ver. de contestar. Dígame. La pregunta del día del club de la mañana. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿De qué pregunta estamos hablando? Le planteo, le saluda Marisela, don Oráculo. ¿Marisela? Sí. Marisela. Me encanta. Espérense, que va con eco. ¿Cómo se llama? Marisela. Ela, ela, ela. Sí, sí, sí. Este, ¿usted cuántas veces cree que se puede perdonar una infidelidad, señor Oráculo? Deja preguntarle a mi bola. ¿Cómo dijo? ¿Qué? Deja preguntarle a mi bola. Ah, le va a consultar a la bola. Ya, tiene una bola mágica. Sí, así lo veo. Bola maravillosa, bola inteligente. Ayúdame a contestar lo que quiere saber esta gente. ¡Oh! Don Oráculo, usted me sorprende todos los días. ¿Y qué cuántas veces también lo ve? Yo me sorprendo. <risa> a ver, la pregunta es, ¿cuántas veces se puede perdonar? Una sí, infidelidad. Sí, era pareja. Hola. ¿Cuál es su respuesta? Hola. ¡Ey! ¡Ey! Está ocupado, eh, no le quiere responder. Está ocupado, dice la bola. Yo creo que se la quiere sacar nomás, ¿no? Don Oráculo. Dígame. ¿Qué está, qué está pasando con la señora Orácula? Eh, doña Orácula está... Mejor no, sí, no me dirige la palabra. <risa> Pero bueno, ¿sabes bueno. qué? Esta bola, el día de hoy, no me quiere contestar. Tal no vez sabe la pregunta qué decir, es no sabe qué decir, difícil. don Oráculo. No, no tiene no palabras, no, no tiene palabras para responder. ¿Por no, qué no, será? Porque es hombre, pues. Ah, ah. bueno. Hasta, hasta que él piense lo que nos va a contestar. Hoy día nos acompaña eh, Karina de Cucalón y justo estábamos, eh, lo primero que le habíamos preguntado, porque en el Twitter la pregunta es ¿cuántas veces podrías perdonar una infidelidad de tu pareja? Pero yo quería preguntarle, ¿es uno debe perdonar o uno puede perdonar? Sí, es una pregunta muy interesante y gracias por la invitación. Realmente es una, como una pregunta existencialista porque a veces el puedo es hasta cuánto tú resistas como persona okay. poder perdonar una, dos, tres, cuatro infidelidades. Yeah. Pero cuando hablamos del debo, ahí viene en cambio la parte esta de la familia, la parte de los recursos, las partes de las necesidades personales como familia, como hijos. Entonces vemos que, que tal vez hayan motivos para perdonar porque debo o porque puedo. Yeah. Pero es una pregunta que realmente no la podemos responder de buenas a primeras. Tenemos que conocer ciertas razones que se dieron para llegar a esta situación. Y algo muy importante también para las personas, yo estaba leyendo los twitters eh, aquí en el canal, de las respuestas que nos daban. Sí, la que es, te la hace lo una, te la hace dos y tres veces Exactamente. Más. Es muy fácil dar una respuesta cuando no hemos pasado por esa situación. Entonces, las personas decimos, no, si yo estoy en esa situación, si mi pareja me traiciona, yo no lo perdonaría. Yo terminaría con él o me divorciaría. Pero es muy fácil decirlo cuando uno no está en esa situación. Así es, así es. O cuando uno, uno no ama tanto, no ama lo suficiente como para decir... ¿Qué fue lo que llevó a mi pareja a que me traicionara? Por lo cual hemos llegado a esta situación tan difícil y tan complicada de, lo, de nuestra relación de familia y de pareja. Yo te pregunto, ¿la infidelidad puede ser producto de una sola persona porque simplemente lo quiso hacer? ¿O puede ser producto de un cúmulo de cosas que viene pasando en una pareja? A veces hay infidelidades que son al, al comienzo de la relación, como yeah. pareja. Cuando mm -hmm. recién te casas, al año, dos años descubres a veces que tu esposo te ha sido infiel. A veces vemos que hay una, una, una familia que tiene 15 años de casados, 16 años de, y de casados, pronto... y de pronto te enteras por un, tele, por un mensaje o por un Facebook o porque alguien te informó que tu pareja te está haciendo infiel. Yeah. Entonces, realmente, ahí vemos que no es el cúmulo de situaciones, puede ser que hasta, inclusive tengas una familia amorosa, tengas una buena familia, y el hombre o la mujer te fue infiel. Y, y ahí viene el enojo, porque cuando las personas dicen, sí, me tienes que perdonar, o la familia te dice, perdona, dos, tres, cuatro, cinco veces, todas las veces que sean necesarios, por el bien de tu familia, por el bien de tus ahí hijos. Ahí es el debo. Exactamente, da, también da como dolor, da indignación, porque cuando uno se casa con una pareja es porque se casa, se une con alguien para tener exclusividad. Para que haya respeto, honestidad. Por eso nos casamos, porque yo soy exclusiva para ti y tú vienes a ser exclusivo para mí. Entonces, cualquier excusa que el hombre te dé, 
por eso es el dolor, por eso es la frustración, por eso es difícil perdonar cuando estamos en Salir de la ira y del enojo en ese Exactamente, instante. porque es la exclusividad que yo tengo como tu esposa, como tu pareja, como la madre de tus hijos, y que estés por ahí con una o con otra persona diciendo, no pasa nada, fue algo insignificante, este, no es nada serio, yo te amo a ti, yo te quiero a ti, y después yeah. nuevamente veas que este hombre está con otra, o que le encuentras un nuevo mensaje, o es inclusive con la misma persona, entonces es una situación muy dolorosa, muy complicada. Y ahí es cuando, como terapeuta, no entras a dar realmente un consejo a la persona, decirle, le tienes que perdonar, o intentemos perdonar, o vamos a ver cómo hacemos para que esta, estas parejas nuevamente se reconcilien, sino que ahí viene la pregunta que yo le hago a mis pacientes. Ya. Es una cuestión de autoestima. Perdonar ya. es ¿Hasta una... ¿Hasta cuándo puedo sí. perdonar? Las veces que tú vas a perdonar a tu ya. pareja, yo siempre les digo, es una cuestión de autoestima. Ya. ¿Por qué es una cuestión de autoestima? Porque todos como seres humanos tenemos derechos Quizás derecho a equivocarnos, quizás hay asuntos no resueltos con otra persona en nuestro pasado y esa persona llega a aparecer en nuestra vida y nos desafía, ¿no? Y desafía nuestro matrimonio, nuestra solidez como familia, como pareja. Y quizás podamos cometer un error, pero ¿qué tanta está fortalecida mi autoestima para yo perdonar una vez, dos veces, tres veces y que mi pareja rectifique? ¿O qué tanto tengo débil mi autoestima que me vuelvo cómplice de mi pareja? Y lo... Porque no quiero soltarlo, Solapando no quiero él. dejarlo ir yeah. y lo comienzo a disculpar o me hago de la vista gorda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, todas las veces el caso porque no tengo el valor o no tengo la fuerza para perderlo o para dejarlo ir. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una familia y sea o el hombre o la mujer, pero deciden que, ¿sabes qué? Perdonan estas etapas de infidelidad, 10, 12, 4, 5, la cantidad que sea, y dicen no. Por ahora, ¿sabes que Lo voy a hacer por mis hijos y lo haré por mi hogar para que no crezcan sin un padre o sin una madre. Y cuando ya ellos sean mayores, esto se disuelve. ¿Qué tan bueno o acertado debería ser? Y es lo que hablas tú de la autoestima. Sí, bueno, eso es una situación muy peligrosa. Porque vas a crear, es un volcán, que lo estás alimentando y alimentando todo ese dolor, toda esa frustración. Realmente no te estás dando una oportunidad, te estás destruyendo poco a poco y estás destruyendo a esa familia porque las personas somos emocionales, somos muy emocionales y por más sí. que queremos manejar una situación emocional complicada, no podemos, siempre sale a relucir el enojo, la ira, la rabia y cualquier motivo en la familia va a ser siempre para una discusión y esto va a enfermar a todas las personas. Entonces, yo les digo a las personas que nos están viendo... Porque me han hecho esta pregunta muchas veces, me han preguntado, inclusive la semana pasada justo me decía una persona, siempre mi pareja me traiciona y siempre les tengo que estar perdonando. ¿Usted cree que estoy bien haciéndolo? Me, me decía esta persona. Y yo realmente me tomé el tiempo para responderle, porque yo le dije fue a ella, ¿usted cuánto puede aguantar? Exacto. Por eso empecé preguntándote uh -huh. cómo debo ¿Por qué debo y por qué puedo perdonar? La respuesta correcta eh, para mí, en este caso como terapeuta, es cuánto la persona puede aguantar. Porque cuando ese amor, cuando hablamos de amor, el amor te hace disculpar. Después que te pasa la rabia, la ira, el enojo y te sientes sola, dolida, necesitas que tu pareja vaya y te diga perdóname, quieres perdonarle. Exacto. Y es normal y es lo correcto. Pero cuando repites uno, dos, tres, yo le pregunto a esas personas, ¿cuánto puedes aguantar? De que te estés lastimando, Mortificando. destruyendo una y otra vez, de conocer que tu pareja, ese hombre que amas, ese hombre que te tiene que dar exclusividad, porque así es cuando uno se casa, cada vez y cuando te está traicionando. Entonces, en ese momento tienes que tomar una decisión. ¿Puedo sí. aguantar estas infidelidades? ¿O me estoy destruyendo tanto, estoy destruyendo a mis hijos, que preferible busco ayuda y termino con esta relación? Sí. Que sé que me va a doler quizás un año terrible pero a lo que va pasando el tiempo, voy a ir calmándome, voy a ir sanando, pero ya no voy a estar, ya no voy a tener ese martillo que me está ahí lastimando y golpeando y golpeando de saber Todo cada vez tiempo. y cuánto, Exacto. en qué momento otra vez me está haciendo infiel o está revisando sus cosas porque estoy con esa inseguridad y con ese dolor de que él me está haciendo infiel. Es verdad. Entonces, es muy complicado. Es, es difícil, y lo que decía, la verdad es que uno debe preguntarse en ese, en ese tipo de situaciones o discernir, aprender a saber que uno... No puede elegir entre lo bueno y lo malo. Si es malo, no debería estar dentro de las opciones. Elegir entre lo bueno y lo mejor. Y entre lo bueno y lo mejor, uno dice, bueno, o lucho por esto, o, ¿sabes qué? Cada uno zarpa en su barco diferente y todo viva la fiesta en paz. Dependiendo de lo que usted 
necesite como hogar, como persona, como familia, como mujer, como hombre, dependiendo de lo que se busca. Muchísimas muy gracias. Bien, muy bien, Magucha. Karin, gracias, eh, sí, Karina, de verdad, muy amable por acompañarnos. Espero que hayan despejado ciertas dudas y usted tenga el valor también de decidir qué es lo que quiere de su vida. Ahora sí, nos vamos con el vejete. <risa> Gracias, 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 chicas. Pero bueno, en todo caso, por favor, mi huevito, póngase pilas, porque se viene el menú del día de la vuelta. ¡Qué ¡Qué lindo! ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Yo el día de hoy les sugiero preparar una crema de papas con tocino. Mire, el tocino le da un sabor especial a esa crema tan rica. ¡Qué delicia! Mire, lo podemos acompañar con este pollo barbecue, ¿verdad? Que es un pollito dulce, rico, ya, que a toda la familia le encanta, los niños sobre todo. Y también lo podemos acompañar con una rica ensalada de col. Oiga, mire que estamos completito. gourmet hoy día. Estamos completito gourmet. el menú del día del amo de casa. Está bien, lo comeremos. Ok, listo. Chicas. Bueno, gracias. Es de, del tema que estuvo muy interesante. Eso ¿eh? te iba a decir, súper interesante. Hasta sí. ver hasta dónde puedes aguantar y debes. Tú. Y hasta puedes cuánto debes. y debes. Claro, la, la autoestima tiene muchísimo que ver en esto. Pero tenemos mensajitos porque nuestras socializaciones nos han escrito. Y mira, mi querida Maga, dice Tatiana Roldán, ya perdoné una infidelidad y aún me duele recordar lo mal que la pasé. Como se lo dije, él será una, ni dos, ni tres. Perro. <risa> Se te costó decir la última. Pero Iba a decir doc, Erika pero lo digo Hermosa perro. Dice, hay una frase que todos usamos cuando pasamos por una infidelidad. Perdono, pero nunca olvido. Y se lo pregunté a Karina, eh, ¿qué, qué, ¿qué se refiere uno a esto del perdono pero no lo olvido? Es porque uno sí, lo ha perdonado, pero no ha conciliado, ni se ha resignado. Oye, Oye es, que es que la gente dicho. cree que perdonar es eh, sí. eh, sufrir de amnesia y no es así. Mira, ¿no? Johanna Mesa nos dice, hola Marisela, yo amo a mi esposo, pero no le perdonaría porque él es inf el infiel. No se ama a sí mismo. Es verdad. Es verdad, es verdad. Eh, uy, uy, ¿Ves? Uy, uy, ¿Qué pasa? Otra vez. Don Oráculo, don Oráculo, por fin me va a decir.